En el mundo de los personalizados, existe una amplia variedad de opciones para crear. En este video te hablaré de 5 técnicas que debes conocer antes de comprar máquinas y materiales para crear y vender desde casa. Asegúrate de ver este video completo ya que te daré toda la información que necesitas antes de que comiences a invertir en tu negocio creativo. Soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Diariamente recibo preguntas sobre qué máquina comprar, cómo empieza un negocio de personalizado, entre otras. Así que gracias a sus comentarios he decidido crear este video como una guía básica para que puedas entender a profundidad cuáles son las opciones que tienes disponibles y puedas tener esta guía antes de que comiences a invertir tu dinero. Así que pon los pies en la tierra y respóndete lo siguiente. ¿Qué tiempo tienes para invertir en este proyecto? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a invertir para iniciar? ¿Y qué habilidades necesitas potenciar en ti? Si estás aquí, estoy segura que se te dan muy bien las artes en algún sentido. Sin embargo, para poder potenciar la mayoría de estas técnicas que te voy a hablar aquí, es necesario que tengas un poquito de conocimiento sobre diseño gráfico, además de un computador con la capacidad de trabajar con diferentes programas de diseño. Este conocimiento que necesitas sobre diseño gráfico será muy fácil de aprender. Solamente necesitarás disponer de tiempo y sobre todo de mucha práctica. En cuanto a la computadora, mi recomendación es que mínimo tenga 16 GB de memoria RAM y una resolución de pantalla mínima de 1920 por 1080. Así que búscate una que se adapte a tu presupuesto pero con estas características. Y ahora te doy 5 técnicas de personalización para que puedas emprender desde casa. Personalización manual. Puedes crear productos personalizados a muy bajo costo utilizando técnicas bastante manuales como por ejemplo el lettering o el personalizado con decoupage. Para este tipo de proyectos necesitas mucha destreza manual, pero la inversión es muy baja, pues solo necesitarás marcadores, papeles y pegamento. Personalizados en vinil. Ya sea que utilices vinilo adhesivo o textil, podrás personalizar en telas o productos rígidos, desde vasos, hasta camisetas. Este tipo de personalizados nos abre un mundo de posibilidades, ya que sin importar mucho la superficie que necesite ser personalizada, podremos hacerlo. La inversión aquí es moderada, pues solo necesitarás vinil, ya sea adhesivo o textil, una plancha térmica para el caso de los vinilos en textil y una máquina de corte, que te digo que puedes utilizar la máquina de tu preferencia. Te voy a dejar unos videos para que puedas consultar y así decidir cuál es la mejor opción para ti. Aprovecho para decirte que este video está siendo patrocinado por mi curso Cricut Paso a Paso, donde te enseño a utilizar desde cero todo lo que necesitas saber sobre las máquinas Cricut, ya sea que tengas una Cricut Joy, una Cricut Explore o una Cricut Maker. Automáticamente te inscribes podrás acceder a todo el contenido que está dividido por capítulos y cada cierto tiempo tendrás la opción de participar en sesiones en vivo. Todo está agendado y documentado en la página del curso. Si te inscribes hoy, tendrás acceso de por vida a todas las clases y a las futuras actualizaciones. Así que si aún no sabes cómo empezar a utilizar tu máquina Cricut, te invito a que mires toda la información, te dejaré el link en la descripción. Serigrafía. Este mundo es un poco pegajoso, un poco caótico, pero la verdad me encanta. Sí, me encanta llenarme de pintura. Cuando necesitamos hacer un proyecto sencillo, pero muchas veces, una buena opción es la serigrafía o el screen print. Nos ahorramos mucho tiempo y entregamos una mejor calidad ya que este trabajo es permanente. La inversión de esta técnica es media dependiendo cómo decidas aplicarla. Por ejemplo, puedes hacerlo con vinil, pero lo ideal es que utilices las pantallas de screen 
al momento de utilizarlas, o sea, hacer todo el proceso de la emulsión y demás. Y para hacerlo como manda la ley, vas a necesitar una impresora para hacer las planchas, la inversión de pintura y emulsión, un pulpo o base para sostener las pantallas al momento que estés haciendo la personalización y la máquina de transferencia de calor. Sublimación este es un mundo de los más rentables y sobre todo nos amplía las posibilidades pues aquí es muy frecuente utilizar la fotografía al momento de hacer este tipo de personalizados. La inversión inicial puede ser un poco más costosa que las anteriores pues generalmente la tinta de sublimación, la máquina de impresora de sublimación es un poquito más costosa que las regulares. Además de que todo debe ser especial para sublimar el papel, los artículos donde quieras personalizar. Por ejemplo, si quieres personalizar tazas, vas a necesitar comprar las tazas para sublimar y también la máquina que va a hacer la transferencia térmica de esta imagen a la taza. Entonces, básicamente, digamos que vas a necesitar una plancha térmica dependiendo del tipo de artículo que quieras personalizar. Hablamos que si vas a personalizar gorras, tazas, camisetas, vas a estar necesitando aproximadamente tres máquinas o unas máquinas que se le conocen todo en uno. Generalmente son tres en uno, siete en uno, hay varias opciones en el mercado. Pero todo va a depender del tipo de trabajo que tú quieras hacer. Personalizados láser. La personalización en láser es hermosa y muy delicada. La verdad es perfecta para trabajos empresariales pero este mundo del láser no es un juego tiene sus precauciones pues debemos seguir las instrucciones del fabricante y no se aceptan todos los materiales así que esto es muy importante que lo tomes en consideración porque va a depender del tipo de trabajo que tú quieras realizar la inversión en estas máquinas suele ser un poco más costosas pero también lo que podemos cobrar por este tipo de proyectos personalizados nos va a permitir tener un retorno de la inversión más rápido de lo que sería con otras máquinas. Sobre cada una de estas técnicas tengo videos muy específicos en este canal y absolutamente todos te los voy a dejar en la descripción del video para que puedas consultar a profundidad sobre cada una de estas técnicas. Definir el tipo de personalizado que quieres realizar va a impactar directamente en la inversión que hagas en tu negocio creativo, pero también en el tiempo de producción que te llevará a realizar cada proyecto. Esta decisión puede ser un poco compleja, así que te voy a explicar con un ejemplo. Si trabajas una camiseta personalizada, hacerlo con serigrafía sería muy tedioso, pues el trabajo de la serigrafía es un poco más complejo. Sin embargo, si vas a trabajar un volumen más alto, pueden ser 10, 15, 20, dependiendo tu capacidad de producción, puede ser mejor realizar un trabajo de serigrafía o de sublimación, ya que el trabajo tedioso lo haces una sola vez y ya luego solamente es la parte de transferir o personalizar. <risa> Y si quieres ver absolutamente todos los detalles sobre cada una de estas técnicas, no olvides suscribirte a este canal y dejarme un comentario sobre qué cosas quisieras seguir aprendiendo. Nos vemos en un próximo video.